，假扮女友，你对待感情就这么不认真吗？真的不知道怎么谢谢你。如果以后有什么需要用得到我的地方，我一定义不容辞。哦，我听吴军说你失眠，这是我之前在东南亚旅行的时候，当地人给我推荐的，治疗失眠是有用的，希望你能收下。谢谢。程瑶是跟我一起出差才遇到危险，你没怪我，我已经很感激了。这东西我真的不能说。我，这东西不值钱的。你知道我之前发生了什么，所以我也失眠，但是现在都差不多快好了，就是它的功效。而且我当时买了一大堆，在家里都落灰了，好不容易有送出去的机会，就收下吧。哎，好。呃，学姐，我记得他们家有几个招牌菜，我看一下啊。天豪，嗯，我在这个财产信托方面还是有些心得，如果以后律所有用得到我的地方，一定跟我说。好，日后有疑问我第一个问你。嗯小钱钱呀，小钱钱，你现在学坏了，开始知道和我玩心眼了，啊？哎，你有没有点良心啊？我在外边帮你推掉唐兵的案子，给你擦屁股，你居然背着我过来个城西见面，什么意思啊？什么给了你错觉，让你觉得我想瞒着你会被你轻易发现呢？那你不是更应该找一个机会带上我，让我们两个有更多的见面机会吗？我不做这种招人烦的事。哦，差点忘了告诉你，程曦学姐给我了几块安神的香，这大约你没有吧？行，多少钱？您说。一口价十万。疯了吧你！哎呀，我虽然最近睡眠是好的，但是程曦学姐的一片心意，我不用也不合适吧？行。那我现在就给这唐兵打一个电话，跟他说他这案子我们律所准备在商议商议。反正他是到律协去投诉，影响的是我们整个律所的声誉。哎呀，这孰重孰轻，有些人得想想了。程曦来找我是为了程瑶的事，哎，别往程瑶身上转，跟他有什么关系？唐兵嫌占他便宜，被我揍了一顿。真的假的？我骗过你吗？那他还敢到律协去投诉我？我这混蛋，我非把他告到倾家荡产不可！你别声张了，程瑶好不容易忘了这件事儿，还找他吗？那就先不找了吧。哎，行，下个月公司分红我不要了，行了吧？程曦今天跟我说话的态度，我觉得过于郑重，可能是程瑶跟他解释的时候说的过于含糊，我不知道，他想多了吧？他有跟你说什么吗？没有。哎，老钱，嗯，你教咱打了？你觉得你学了就能打得过我了？谁要跟你打呀？我有我要保护的人。明天上课，行吗？你干嘛去、啊？穿挺漂亮啊！偷偷约会去了吧？跟你有什么关系？咱们俩的感情，你说放下就放下了。你觉得对我公平吗？我能放下？对你仁至义尽了。你不要逼我把你以前做的那些事情说出去。老提醒的事有意思吗？我都跟你解释多少遍了，我不管做什么，我心里有你。你说我心里有你，我能眼睁睁的看着你跟别的男人在一起吗？我麻烦你搞清楚一点，我是单身，我现在跟任何人约会都天经地义的
回来，别不知道好歹啊！我告诉你，我这都是为了你好。三十多岁了，离婚了，一无所有。除了我这个前夫不计前嫌的接纳你，谁还能像我这样包容你？离婚是前一段关系的终结，你不要每次见我都贬低我来抬高你自己。怎么说这几句话，你能开心好几天呢？程鑫，你是不是一直觉得咱俩离婚都是我的问题？你多少没有点毛病，咱俩的婚姻能走到这一步？我告诉你，离婚的女人就是被甩了。你被甩了，你还在这趾高气扬的干嘛呢？觉得自己与众不同？觉得自己是什么新时代的女性吗？程鑫，你是律师、知识分子啊，别天天喝那些心灵鸡汤了，哎，天天出去。寻求新生活，寻找爱情，那都是别小姑娘的。那按照你的话，离了婚的女人，无论她在事业上有多么大的成就，她都是一文不值，是吗？对，女人的首要任务就是回归家庭，做一个贤内助。离过婚的女人就是瑕疵品，你是一个瑕疵品，你不是更应该去讨好男人吗？天天的穿的不灵不灵，出去跟人家约会去干嘛呢？想什么呢？我吴军追你几天就飘了，我告诉你。他就是对你有新鲜感，他新鲜感过了以后，他就把你甩了，到时候你就知道了，还是我最好。阿明，不是你好，是我好，你再也找不到像我对你这么好的人了。但是我告诉你，我当初能不顾一切跟你在一起，我现在说离开你就离开你，因为我始终是我自己。到时，生活无能如同巨婴。我当初全心全意对待你的时候，你趾高气扬的；你现在在婚姻也落了下风了，你就转头来骚扰我，你恶不恶心？可悲的是你不是我。你干嘛？报警！报警！吓唬谁呢你？来来来，报报报报报，来报。你走不走？你走不走？走就走吧，你喊什么？你喊。在这儿，老板，这是什么意思啊？柠檬君给你，给我了。我不想要了。你不是很喜欢他吗？怎么可能啊？这个东西跟我别墅格调太不大了，我不想跟他住在一起。对呀，你不是应该住别墅吗？怎么穿着睡衣，决定彻底搬回来了？啊！我一个合法支付租金的租客，我回来还给你打报告啊！你已经放我一次鸽子了，还质问我住在哪？老板开心就好。这个送给你了，不用谢。劲爆消息！劲爆消息，行政中介说，今年我们要组织第二次团建，老板特意安排的。真的？嗯。哎呀，严谨点吧，公司又没发正式邮件，而且前一阵刚丢了唐兵的案子，还度假，年终业绩能完成吗？哎，于小飞，你稍微放松一点好不好？有你们老大在，那还不是分分钟就完成了吗？工作之余还有生活，这次我占你们老大。就是。嗯。哎、啊，说什么来着？我想到一个地方，那里有山有水，空气清新，也很安静，比游乐园好玩多了。那里还有一片花海，风景开阔。当你走进去的时候，感觉时间都变慢了
，满眼都是春意盎然。哎，陈阳，陈阳，嗯，你说老板最近是不是有什么喜事儿了？精神面貌不一样，人逢喜事精神爽。呃，上次出差的时候，老板说，说你今年创收特别好，所以再奖励你一次团建。真的假的？特意为我安排的。虽然我知道我在老板心里的地位很重要，但是他老是这样独守偏爱我一个人，我也挺不好意思的。毕竟我也不想成为那种左右君王做出昏庸决定的红颜祸水啊。你是凡还是凡尔赛？我看你的脸比我们三个加起来还大。我最近知道一款面膜啊，买二送一，刚好够你一个人使。嫉妒啊！赤裸裸的嫉妒。老板要分我一个大案子，真爱呀、啊，大案子。这这反正也不大呀、啊，这案子。我看看。什么什么案子这是？罗洋洋遗产纠纷，标记额两百万，对方公司律师姚峰，案件执行律师包瑞，助理律师程阳。原来他还记得，其实这个案子是想替我出气吧？老板对我这么好，我却一直在给他添麻烦，工作上没有成绩就算了，还把心思花在了别的地方。程瑶，程瑶，你简直太失败了。老板确实不正常，按道理说这个案子不接的呀。姚峰是谁啊？不知道，但是全国各大律所里的合伙人名单里没有这个名字。陈阳，你认识啊？他他怎么会认识？我都不认识，他一新人怎么认识？陈阳，你放心，包哥，照顾。我会好好准备的。嗯、是不是打打掉个零啊？一定要打赢这个案子，不能辜负老板的心意。我们的当事人和姚峰的当事人是姐弟关系，而且他独自赡养父亲将近十年。现在他自己又病了，所以他很需要这笔遗产。这个官司不管怎么样，我得帮他赢下来。但是我和他接触下来，我感觉他受家里重男轻女的观念影响太深了，我怕他当庭受了一些刺激，又临时改变主意。所以这方面你一定要和他多沟通、多疏导，坚定他的信心，免得到时候他以为我们是为了代理费不肯和解，那就难办了。没问题，包哥。嗯。不过包哥。嗯。没想到你这么细心，还这么挺好女生。都是跟老板学的。其实老板心可细了。那么问题来了，为什么老板心这么细，大家都没有发现呢？嗯，因为老板的心细都放我这儿了。不过你放心，那个叫姚峰的律师啊，我已经调查清楚了，这个货只会喝酒谈关系，法条都背不熟。你包哥，我好歹那是肩负着君衡未来的人，这带你这个小跟班，我俩一块儿，我们拿捏他，什么拿捏死他。你不要聊天，你工作呀，工作工作。我想不明白啊，你说老板前脚刚拒绝了唐兵这么大的案子，后脚又接了一个这么小的案子，图啥呀？还必须得赢。或许，老板是想要多元化公司的案件。我什么原话？什么话呀？这种案子我接几十个了，每次打每次赢，一点成就感都没有。但是你陈阳善了呀，包哥。那倒是。但是老板跟我说，说的案子不能输，输了我年终奖没了。为啥呀？老板是想帮我解压，你看包哥最近案子很多，乱七八糟的，压力很大吧？所以老板专门挑了一个人品不好的青铜律师让我虐菜，虐菜多少啊？老板还特意嘱咐我，不要在乎对方的情面，尽情得罪对方，肆意放飞自我。我用我的法律知识，我我羞辱他，我践踏他，我蹂躏他，我我践踏他的灵魂，到当庭让他向我下跪，他痛定思痛，他抱着他。包瑞，你好厉害！你是律师界的，你是这个，而我我是这个，你能不能放我一马？你你你们居然还招人吗？我说我招你招，好爽啊！哼，官司还没打，我感觉好爽了，感觉已经赢了。嗯，哎呀，老板真是心思缜密，冲着老板这份情，这个官司肯定赢。
。啊，好的，我知道了。行，我会留意这案子的。啊 ，OK， 没问题，你别催了，你放心就行啊。没问题。浩哥，嗯，你先进去吧，我一会儿进来。好。嗯。十拿九稳的，知道吗？没问题的。嗯，好好。杨老师，我先挂了啊。好久不见。程瑶，还真的是你啊！虽然你曾经是我的徒弟。但一会儿在法庭上，我可不会手下留情的。嗯，您千万不用手下留情。虽然您曾经是我老师，但是一会儿在法庭上，我也会拼尽全力的。如果赢了您，您别介怪。你口气不小啊！啊，你几斤几两，我能不知道吗？我告诉你，程瑶，你能进军衡，纯粹就是踩了狗屎运。法庭见真章，你别到时候哭着找你老板就行。什么东西？什么情况？没事儿，碰到对方律师了。老油条，打听您沟通的幌子，恐吓年轻律师。你不用放在心上，以你现在的水平，一 v 一打他那不在话下。嗯。老板就是太爱我，什么案子都想让我参与点，要不然这案子你一个人够了。更何况，包哥还在呢。走吧。别说，这就是老板对我们的爱，这种伤感，花多少钱都买不到。为什么找姚峰呢？有点太次了，赢得没有一点挑战性。走吧。我要不要发条信息感激一下老板呢？不用谢，把你许诺的海鲜晚餐补上即可。我正在去买菜的路上。嗯，这还差不多。除了海鲜大餐，我还会加倍努力工作回报老板的。和你爸过来玩，想给你送点吃的，没想到你和这个人住一起。还好你爸钓鱼去了，要是让他看到，不知道会怎么样。阿姨，我都跟您说过了，我是程瑶的老板。男朋友就是男朋友，还没有胆量承认了。程瑶，你看看你什么眼光？你自己解释吧。妈，他真的是我老板。那我刚来这个屋子的时候，遇上房东一房两租了。所以我们就商量着说，那就合租算了。然后我去公司才发现，他真的是我老板。这好像是偶像剧的剧情啊！真以为你妈妈不看电视剧啊？这个人为了占便宜，什么理由都变得出来。阿姨，什么叫占便宜啊？男女平等，就算是婚前同居试婚，大家都有及时止损的机会啊！哎哎，你不会真的占了我们家瑶瑶的便宜吧？嗯，妈。
，他真的是我老板，而且就算说要占便宜，以他的条件也是我占他的便宜。你少骗我，打电话还经常抱怨呢，说你们律所的老板成天就会压榨下属，没有道德，没有良知，为了赚钱什么客户都接。再说了，这房子，啊，这个小区什么租金我看不出来啊。你们老板这么有钱，他会和你一起住在这样的小区里啊？对吗？他就是我男朋友。我就说嘛，程瑶，别看他长得人模人样的，心眼可多着呢，别傻呵呵的让他给骗了。妈，我们真的是为了省钱才合租的，真的。而且我们一直都是分房睡，不信你可以去检查。我们一直都是发乎情，止乎礼，一点都没有你想象中那些东西。我倒是要检查检查。老板，对不对不起，老板，那拜托你帮我装一下吧，这一下下，要不我妈今天不会走的。小钱啊，你是做什么工作的呀？还有工厂流水线三班倒，最近遇上裁员了，刚失业。失业？你什么学历呀？你学的什么专业呀？好找工作吗？中专，中专毕业的。嗯，就一个工厂流水线，对，打工人。不，看这气质不像啊。是小时候家境不好辍学了，年轻人要上进呀、啊，连个本科学历都没有，那这日子不好过的。他家境还可以的，供他读书是没问题的。妈，你别看他长得一脸很聪明的样子，其实他脑子可笨了。嗯，全身上下只有一张脸能看。一天打两份工，早上上班，晚上兼职，那怎么可以呀、啊？现在已经不流行女主内男主外了。他如果赚不了钱，在家踏踏实实的也挺好的，对吧？妈，你就放心吧。啊，你看你好不容易出来玩一趟，在这盯着我多浪费时间。还有，你下次一定要打电话给我说，我去接你。别以为我不知道你打的什么主意，你就怕我和你爸打扰你们两个人是吧？哎，小钱。我跟你说啊，我和他爸离你们也不远，高铁到这儿半小时就到了。你不可以欺负我们家瑶瑶啊！你要是欺负他，有你好看。他一定不会的。妈，你看我这也住不下，我先送你下去，时间也不早了，爸一定在等你。哎呀，我不会住你这儿，我住亲戚那儿。你别拉我，我还有话跟他说呢。走走走走走走走，不是我，你这个，这个小孩真是。话还没说完呢，你就把我往外推，你这个孩子！听完了啊，听完了，听完了。瑶瑶，嗯，妈妈不是不让你谈恋爱啊，以你的条件找一搬砖的，不配呀。妈不是嫌人家穷啊，你们可是要生活一辈子的，这门不当户不对的，那以后没有共同语言很痛苦的，你知不知道？知道知道，我会好好考虑的，去找你老公去啊。妈说的话你记住了啊！记住了，你给我记好了，你这个孩子。是啊，是挺门不当户不对的。老板，对不起啊。男朋友。刚刚说老板，我妈也不信嘛。我就想让我妈赶紧离开，所以才会那么说的。好啊，那你说说看，你要怎么养我？我刚刚真的是没办法才那么说的。我如果说你身价过亿，那我妈肯定会上赶着让我嫁给你，所以，我才会说你是流水线工人，这样子以后说分手也好说一点，做戏要做全嘛。老板，我真的错了，你别跟我一般见识，行吗？老板啊，这样这样好不好？如果下次下次你妈催你婚的话，我给你假扮女友，这样行吗？假扮女友
。啊，程瑶，你对待感情这么不认真的？今年年终奖没了。哎，老板，呃，虽然，但是你这个行为不太符合劳动合同法。嗯，作为律师不能执法办法。老板，那我请你吃饭赔罪，这样行吗？真的对不起。还有牙缝的事情，也谢谢老板。老板，为了对我昨天的冒犯，诚心表示歉意。我想请你晚上下班后去吃西餐，位置我已经定好了，希望您能收到回复。看你一大早状态都不好，昨晚又没好好休息吧？可能是最近太累了，有点着凉吧。谢谢太阴姐。跟着浅绿这种极品，就得多注意。行了，我出外勤了，你加油。加油！怎么还不回微信啊？该不会真的要扣我年终奖吧？喂，婷婷，气死我了！我受不了了，我我一天都不想跟他过了，我要跟他离婚。什么？你在哪儿呢？我我在我们经常吃甜品的这个地方。你等我，我马上来啊。那今天先这样。哎，钱女士，咱们晚上吃个便饭吧。啊，我去。我今晚还有约，案子的事情我会尽力，您放心，绝对放心。慢走啊！哎，怎么啦，婷婷？我受不了了，我一天都没办法跟他过了，我要跟他离婚。啊，好了好了好了好了，慢慢讲，慢慢讲。怎么了？就你知道吧，我们结婚的时候没办酒席。嗯，我就想着。我们这次搬新家，一起请大家来家里一起吃个饭，对吧？我老早的时候就跟他说过了，他当时也答应我了。但是我昨天问他，他直接跟我说不办了。为什么不办了？那关系好的朋友、家人，小范围办一下也是可以的呀。就是啊，我也问他了，他什么也不说，还嫌我烦。而且他这半个多月，我经常见不到他人，然后我就跟他吵起来了。他说我在家里一分钱不挣。把他的钱都花光了，说我是个废物，还说不想要孩子了。我觉得这日子一天都过不下去了。婷婷，你现在怀着孕吗？生气对身体不好，那万一有可能，这个耗子说是气话呢，对不对？先别着急啊，如果他真欺负你，我一定不会放过他。需要给您加热一下吗？啊，不用了，谢谢。好的，您慢用。
去哪儿了？你回来了，老板。我去了趟我朋友家，他临时找我有事儿。怎么了？老板，你不会去吃饭了吧？我把吃饭的事给忘了，我。你没回我微信，我以为你拒绝我了，对不起啊。你你去了吗？我没有。啊，那就好，要不然我又犯错了。老板，那你现在饿不饿呀？我可以请你吃宵夜吗？不用了，我跟客户吃过了，很饱。那我们走路去宵夜的地方吧，没准你走到了就饿了。嗯。欠你一顿饭，我心里不踏实。你就让我请你吃宵夜吧，要不然我晚上会睡不好。不舒服吗？有点头疼。宵夜就不用了，去按摩吧。按摩？虽然这很不符合我的格调，但是你要是不舒服，会影响工作，进入影响我的工作效率。走了。哦。这就是这儿，可以再使劲哦！啊，就是这儿。嗯啊！别吵，我得叫出来，师傅才知道哪里按对了嘛。老师就是这儿，可以再使劲一点。先生，你的肩颈好僵硬啊，最近是不是睡眠不太好啊？我挺好的。老板，你要叫出来，叫出来的话才可以释放压力，别那么矜持了。老师，你可以再使劲一点。哦，好的。啊、哦，我说的是他。啊，好。啊。先生，没事吧？啊，没事。没事。记账就好。老板不是说好了我请客吗？这家水疗城啊，相当不错。我告诉你，咱们老家没有这档次的。<笑>我今天我要带你好好享受享受。好。程瑶，瑶瑶，你们怎么会在这儿啊？瑶瑶，这个人是谁啊？叔叔，我是。你看他就是出租屋那个小伙子。哦，叔叔。长得倒是人模人样的啊！你怎么带他来这么高档的地方啊？钱是你出的吗？你不可以这么惯着他。谁出钱都不行，年纪轻轻就过来按摩。罗谦啊，哎，你是不是身体有什么问题啊？啊，叔叔，我我爸妈，我们。不是来消费，也不是来约会的，呃，我们是来上班的。上班？上班的。嗯，妈，你不是嫌他没工作吗？然后我就找我老板给他找了一份工作，他是当按摩师，那个第一天上班，然后我陪他来上班。啊，按摩对吧？按摩，钱娜在那儿，走吧，爸爸，走吧，妈。今天那个按摩可舒服了，你要按腿还是按腰，还是按脖子啊？他这里都有。这个按摩可舒服了，你要按腿还是按腰，还是按脖子啊？他这里都有。哎呀，今天这个特地给你安排的，还行吗？还行还行。哎，这怎么这不是我儿子吗？他怎么会在这里啊？平常让他陪我来
bar. Ah! Ah! Boss, sorry. I sent my mom to visit my brother. Next time, I'll really make you eat dinner. Eat big meal. Okay. 事情要跟你说，我今天不是去咱们家的水疗城吗？你知道我碰到谁了？我碰见咱们家儿子了，而且他还是跟一个女的一起去呢。好啊，好啊，只要你开心就好啊。哎，老公，你说是什么样的一个女孩子能搞定咱们家高冷的儿子呀？会不会是一个很平凡？很普通人家的姑娘啊！哎呀，我好想知道啊！哎，这个简单呀、啊。今天太晚了，你们呢先去踩个点儿，明天早晨让司机再送你过去。好好好，我现在正跟踪他呢。好，不跟你说了啊，拜拜。真的是太善良了，居然为了金屋藏娇，还跟个女孩子住在这样的地方，真的是能屈能伸啊！哎呀，转过来，转过来！但为什么我老看不见这女孩子的脸呢？哎，哎呀，他们要走了，要走了！好，等一下。老板，我真的吃不下了，我最近要减肥，我都胖了。减肥，那晚上跟我一起跑步吧。我还得看卷宗呢，而且万一再碰上我妈，我可欠不起你人情。我也没说让你谎。要不你还是先决定晚上吃什么吧。够了，真的够了。我的天哪！能让我们这个冰山一样的儿子跟他一起逛超市，这个小姑娘有点本事啊。嗯，老婆，你辛苦了。哎，要不你回来，我去查一查，行不行？别别别别别，我在家里多无聊啊！我好不容易这么近距离见到我儿子了。再说了，狗仔这个事情啊，太有意思了，我一定要干下去。啊，行行行行行，嗯，老婆，你别太累了啊。啊这标题太没有格调了，而且老板是真的出于关心小助理。呵呵，霸总只是因为还没有拿下小助理而在嘴硬。小助理正在厨房做专属午餐。
，那又怎么样？只能说明小助理还屈服于淫威之下，正在服务。真的有爱，是两个人一起在厨房打配合的。春瑶，春瑶，爸爸，爸爸，爸爸，服了，我帮你擦，我帮你擦，老板，对不起啊，这擦不干净的呀，那你拖鞋我帮你洗了吧，对不起啊，我刚刚戴着耳机，不知道你在后面，嗯。钱妈妈，不是你想的那样，你听我解释啊。春瑶，爸爸，爸爸，爸爸，我帮你擦，我帮你擦。老板，对不起啊。这擦不干净的呀。那你拖鞋我帮你洗了吧。对不起啊，我刚戴着耳机，不知道你在后面。嗯。哦。被我抓到了吧？幸好门没关好。妈，你怎么来了？阿姨，我可以解释的，不用解释，解释就是掩饰。不是妈，真不是你想的那样。哎呀，我都看到他脱你衣服了。哦，我我没有啊。哎呀，妈妈都年轻过，我懂的。嗯。哎呀，没事儿。我都明白，我儿子呢，虽然平常有点高冷，但眼光绝对不差。来，让我猜猜啊，让我猜猜，你是跟他一见钟情的哪家千金小姐，还是说跟他相爱相杀的对家总裁，还是说，是跟他藕断丝连、带球回来求复合的前女友？不管哪一款，我都有心理准备。哦，阿姨你好，我叫陈瑶，我是前律的助理律师，在军宏工作。哦，是抱大腿上位的女配人设，也行，我也有准备的，没事儿。明天中午，在这个餐厅，记得一个人来。啊。我今天找你来，你知道是什么原因吗？哎呀，不行不行，过了过了。过了，哎，哦，这边点比较好。你知道我今天找你来是什么原因吗？嗯，对，眼神，就这样，一过心爽。陈小姐。你可知道，今天我找你来，是什么原因吗？是因为昨天的事情吗？阿姨，我可以解释的。不用解释，我们就开门见山，不要浪费彼此的时间。你要多少钱才愿意离开我儿子呢？啊，五百万。阿姨，我跟老板只是普通的合租关系。八百个 W。您要是不信的话，可以问老板。我就只是他手下的一个小员工，他怎么可能会跟我在一起呢？一千万，你可要想好了，一千万可不是个小数目。救命啊！他到底有没有在听我说话？阿姨，这不是钱的问题啊！你不会想跟我说，你跟我儿子是真心相爱、两情相悦，这种台词，现在三流电视剧都不带这么演。
。阿姨，我是不是觉得，我前脚把钱打给你，后脚就会告你敲诈？我理解，这也正常。这样吧，我允许你自己草拟一份赠与的合同，我们可以去公证呢，确保我是意识清醒之下，心甘情愿把这笔钱赠与给你的。啊，怎么不说话了？被我说中了。看来你对钱恒的爱，也不过是如此而已。天啊，他到底在说什么呀？阿姨，要不您去找老板聊一聊吧，好吗？小姑娘，你这种女孩子，我是不可能让你进入我们老钱家的门的。怎么不说话了？我没有说话的空间呀，阿姨。那你说，昨天你们都干什么了？昨天是因为我不小心把番茄酱弄到老板身上，然后我正在帮他擦车的时候，你正好突然进来了。那你为什么不替别人擦番茄酱，偏偏为他擦番茄酱？因为昨天就只有他在，而且是我弄脏的呀。那你为什么同意跟他合住？因为我没钱。人家跟我说，说说我妈从楼间摔下来了。人呢？行，我回去走了。老板从小在这儿长大，是怎么在出租屋里住下去的？陈小姐，欢迎光临。哎，您这边请。好。这边请。哎呀，妈，你差不多行了。你怎么来了？哎，小陈来了，来来来，赶紧进来。阿姨说她身体不舒服，想见见我。阿姨，你没事吧？你先回去，先回去。你别走，过来，让阿姨好好看看你。哎呀，哎呀，阿姨，你没事吧？哎呀，小陈，哎，你终于来了。你们俩以后得好好的过日子了，知道吗？好吗？我跟你解释过很多次了，我跟陈瑶之间什么都没有，你能不能少看点偶像剧啊？哎，我都没说什么，你急什么急啊？小陈是对你一片真心的，我他也是真心来看我的，你要好好珍惜啊。现在不爱钱的女孩真的不多了，小陈为了你，连我一千万都不要了，你媳妇吧你？什么一千万？就是上次那个阿姨说，哎呀，我为了让她离开你，我给她一千万，但她坚决不同意，她拒绝了。你说去哪里找？事情不是这样的，老板。哎，怎么不是这样的？你没有拒绝我那一千万吗？有
啊，对呀，你看，但是，哎呀，除了爱情，我真的找不到别的理由了。妈，程瑶之所以愿意来看你，是因为你是她老板的妈妈。你能不能有点分寸，别随意霸凌我的下属，行吗？哎，钱大律师，你可要注意你的措辞。霸凌这个词语用在这里不恰当，我哪有霸凌他了？我真的真心很喜欢小陈，小陈的真心。正所谓，精诚所至，尽是未开，都让我感动到了，所以我决定改变了主意，让你们在一起。嗯、um, ，行了行了，跟我走吧。啊， uh, 行。哎，走走走走走，什么走？我还要跟小陈说悄悄话的。你们俩有什么悄悄话可说的呀？哎，我们俩就为什么不能说悄悄话？我们是忘年之交。嗯、行了，归安吧。走，嗯，老，哎，阿姨，小陈，你看看，钱恒，可维护你了。但但是我跟老板真的没有谈恋爱。你没骗我。嗯嗯嗯，不对，眼神闪躲，一定在说谎。阿姨，你别哭了，那个阿姨哭多了会伤身体的。我身体本来就不好，我一直这么试探撮合你跟钱恒，就是因为我一直希望能够早点有个人在钱恒的身边，不至于他那么孤独嘛。但你们又……阿姨，你放心吧。老板这么优秀，他一定会很快脱单的。你觉得他优秀啊？嗯。那你能不能帮我骗他去相亲啊？啊，好好。相机，你还有其他偷拍工具吗？没有了，没有了，这台相机是我全部家当了。这是个内存卡在哪呢？说。嗯。偷拍是违法的，内存卡我拿走了。这次我饶过你，如果发现下一次，我肯定报警。谢谢，谢谢哥，谢谢什么哥？谢谢哥，走。谢谢王叔，谢谢李叔。谢谢啥？小陈律师啊，就是心善，这种败类让他走吧。哎，您儿子怎么样啊？最近啊、哦，托你的福，托你的福啊！工伤赔偿款都到账了，现在我儿子交了一个很贤惠的女朋友，可好着呢。大家好，那王叔，你说我先走了。哎，行，您先忙，您先忙，您先忙。哎，没事，没事，没事，应该的，应该的。哎呀，小陈律师真好啊！来，哎，来，咱们回去吧。走了。哎，好。又是邓明。哎哎哎哎哎哎，小姐，哎，别扔了，别扔了。哎呀，这别扔啊！这我特意找人送的，怎么了？这是不合口味还是？我不吃来历不明的食物。对不起，对不起，我我没提前跟你打招呼。这甜品啊，平时特别难定，我今天就提前了半个小时，想着送过来，怎么着也得一两个小时吧，然后我好当面给你。这不知道怎么今天送的这么快。吴军，哎，我
我跟你说过很多次了，我们不要再有联系了。是这样，川西，如果是因为邓明了，我觉得完全没必要。我现在有实力和能力能照顾你，也能保护你，我也能保护我自己。但是话说回来，你要是对我真一点心思都没有，也没事儿，不用有心理负担啊。我是你学弟，学弟照顾学姐，不是也正常吗？我不需要学弟，我也不需要有人照顾我。我再说一次，不要再来找我了三十多岁了，离婚了，一无所有。除了我这个前夫不计前嫌的接纳你，谁还能像我这样包容你？离婚是前一段关系的终结，你不要每次见我都贬低我来抬高你自己。怎么说这几句话，你能开心好几天呢？离婚的女人，就是被甩了。你被甩了，你还在这趾高气扬的干嘛呢？觉得自己与众不同，觉得自己是什么新时代的女性吗？哎呀，老婆，你确定你这么做是撮合他们的？会不会弄巧成拙呀？你行你上啊！你但凡有点办法，还不至于你儿子都三十岁人了，正儿八经一场恋爱都没谈过，还嫌不嫌丢人呐、啊？哎，我怎么看着，老的少的，连半点桃花源都没有，气死我了！<笑>我跟你说啊，我现在啊就给你准备了几个朋友家的孩子，你看着挑啊。反正这几家人呐、啊，跟咱们的关系都不怎么好，得罪就得罪了，行不行？您过目。行了，归安吧。这，嗯。哎呀，我只好勉为其难了。让我来看看，谁能够帮他们添把火？那你能不能？帮我骗他去相亲啊！老板去相亲的话，应该会很受欢迎吧？爸，妈，你们怎么来了？怎么，我们不能来啊？喝点水。小钱不在家呀、啊。之前不是说了吗？我和你爸周末准备找一家好一点的餐厅，大家一起吃个饭。他很忙的，没时间吃饭。他忙什么呀？他那个工作，不是晚上才忙吗？他出差了。出差？啊，这个按摩师也要出差的。哦，忘记说了，他最近广州那边有个急活，然后他就接了。哦，活比较急嘛，所以工资给的高，他就去了。今天干这个，明天干那个，听着就不靠谱。哼，我就这么跟你说吧，瑶瑶，凡是姓钱的，没有一个能够靠得住的。我上学的时候，我那个同桌不就姓钱吗？我跟你说过的
，天天跟我画那个分界线，还要写什么呃千字画押，我要超过一点呢，他就要罚钱。什么东西？哼，学习成绩倒是不错，做人呢太不上道。有一次我们期末考试，就一道选择题，死活不给我看答案。最后怎么着？我到底没及格。不过后来我听说啊，他倒是真的挣了大钱，活得还挺滋润。我那个时候迷信呐，我还想啊，他要是能够发家致富，就是因为他信了钱。现在看起来真不是那么回事。我那个同学他就能这么富，那个小钱呢，就那么穷。你说都姓钱，这差异怎么就那么大呢？爸妈，我们最近确实比较忙。这样吧，周末找家餐厅，你们俩去吃，好吧？我得回工作邮件，很着急，必须马上回。你们再坐会儿啊。好。说这一天天给他忙的。哎呀，喝点水吧。哎呦，这丫头。是要给我们惊喜呀、啊！餐厅都订好了。虽然这个男朋友找的不怎么样，我们这个女儿还是挺惦记我们的。咱们的女儿啊，那是真有孝心。嗯。哎呀，瑶瑶忙着呢，别打扰她了，我们先走吧。好。哎，把这个拿上。瑶瑶。你忙你的哈，别管我们了，我们走了啊。嗯，路上小心。不去。这家网红餐厅最近可火了，而且听说周末还有一个什么限量的海鲜套餐，可大一份了。啊，说海鲜也很新鲜，餐后还有甜点，造型很漂亮。那就勉为其难的去一下吧，下不为例啊。哦，那周末见，老板。嗯。嗯。嗯，我的优惠券呢？跟我出去吃饭还用优惠券啊？能省一点是一点吗？不需要。他约我出去吃饭了，态度还算诚恳，我勉强给他三分薄面吧。罗卓，你都为了他约你这件事儿来网上炫耀，我是真没看出来你的勉强在哪里、啊。怎么了？怎么了？傲娇就不能谈恋爱了？迷糊助理和傲娇总裁，这对 CP 我磕了。餐厅约会，男生应该穿什么衣服已经坐很久了，要不要给您先上菜啊？呃，不用了，再等等吧。谢谢啊，好的，先生。对不起啊，今天路上太堵了。呃，不好意思，认错人了吧？我已经约了人了。约了我呀、啊，钱恒
。律所合伙人，你妈妈给我看过你的照片。我妈让你来的。Yes。这家餐厅挺不错的，我喜欢，用心了。这顿饭我请了。欲擒故纵，这种新型套路我还是第一次见，挺有意思的。你一直这么自信吗？我这种个人条件不应该自信吗？相反，如果我很谦虚的话，才是很虚伪吧。我理解你想要深入的了解我，但能不能先坐下点餐，慢慢聊？坐下，服务员上菜。好的，先生，这是您二位的位置。小钱，啊啊啊！一叔，叔叔，你不是出差去了吗？你不是在打工吗？你怎么有钱穿成这样，还来那么高级的地方啊？不是我，您您听，等一下，他是谁？你们是谁啊？你们打扰到我相亲了？哎，不是相亲，混蛋！你有没有良心啊？我们瑶瑶拼命的赚钱养你，供你吃，供你穿，你你竟然背着他，还那么挥霍！金玉其外，败絮其中，姓钱的果然没有任何东西。你听我说，你老陈，这个饭吃不下去了，走！不是，叔叔，你给我等着，这事儿没完。不是，什么意思啊？你为了我抛弃了你的女朋友？你不是律所合伙人吗？还要女人养啊？你们这个行业收入很少吗？这顿饭还有继续的必要吗？果然是个软饭男，那你吃饭真的浪费我时间。你不留我。你出来就是想找一个长期饭票，你根本就对女人不感兴趣。喂，妈，瑶瑶，你猜我们今天碰到谁了？谁啊？是你那个不争气的男朋友。我跟你爸在餐厅吃饭，碰到他和一个女孩子相亲，这叫什么呀？这叫你不是说他在什么外地打工吗？这算是劈腿吧？然后呢？你们打招呼了吗？打什么招呼啊？我和你爸当场就把他臭骂一顿。我看那个女孩子跟他也成不了。瑶瑶，你给我听好了，现在立即马上跟这个人分手，听到了吗？老板，嗯，你回来了，对不起啊，我不知道爸妈也去那家餐厅了，破坏你相亲了，对不起。你们成年人挺有意思，一个骗我去相亲，一个破坏我相亲，自产自销一条龙服务是吧？不是，是我实在是拒绝不了阿姨。我警告你啊，离我妈远点。但她是老板的妈妈，我不敢得罪。你尽管得罪，我批准了。但是老板，那你今天相亲怎么样？你什么意思啊？你很关心我的终身大事是吧？我就是问一下，好奇。很好，特别好，我特别满意。今天要不是你爸妈，我早就脱单了。老爸，你这么优秀，有这个小插曲也影响不了什么的。不过我还是替我爸妈向你道歉，对不起。喂，阿姨。阿姨，你怎么了？你别哭呀！阿姨，跟钱恒相亲的那个女孩子，跑来质问我，说钱恒根本不喜欢女生，他。
他说为什么要安排他们俩相亲，浪费他时间呢？但是我听老板的意思，他们彼此都还挺满意的呢。满意个鬼！这女孩一口咬定，说钱恒肯定有问题，他们两个就不欢而散了。不欢而散，原来老板对相亲对象并不满意，那他那么说是在生我的气吗？发什么呆呀！我演的这么卖力。喂，喂，哎，阿姨，哎呀，小陈，你跟钱恒合住，没有发现半点蛛丝马迹吗？我我我确实没发现老板有这方面的问题啊。是不是女孩子误会了呀？哎呀，怎么会这样？我还是不放心啊！哎呀，小陈，哎，你能不能帮阿姨个忙，好好帮我打探打探，钱和到底他有没有什么问题啊？嗯，啊，阿姨，我我我肯定很想帮你，但是这个是老板个人的隐私吗？我毕竟是下属嘛，我打探不了这个事情。钱和给你多少钱？我给你三倍。我现在就是你老板，这样可以了。不是钱的问题，再说这种事情，它是一个人的隐私跟自由，对吧？我真的问不了。哎呀，那怎么办呢？阿姨，你就帮帮我吧。你不要把自己当下属，你就把你自己当，是我的好姐妹，这样可以了吧？啊，你就帮我一个忙。哎，我保证。我尊重钱恒一切的选择，我都支持他。但是阿姨，有知情权，有知道真相的权利吧？嗯。那我试试吧。哎呀，我就知道你会答应阿姨的，真乖。阿姨都给你准备好查探的工具了，拜托你了，谢谢。来，喝茶，喝茶。在哪拍？在哪拍？拍一下，发给大姨，应该没关系哈。行行，就这样。老板，我可以解释的。啊，你不用解释。你偷偷摸摸来我房间，不就是想看看，今天有没有跟相亲对象联系，有没有收到礼物？别以为在网上看了几个帖子，就把自己当福尔摩斯了。嗯哼，还有事吗？没事。这个，你们年轻一代的小姑娘啊，有你们独特的情绪表达方式，这我都能理解，啊，当然我也能理解，你有的时候控制不住自己的情绪，急切的向我传达一些你内心的想法，这都不是你的问题，啊，但是啊，我还是希望你能收敛一点，懂得克制自己。老板，你放心吧，以后我一定会控制好自己，不再给你添麻烦了。嗯，这个是什么东西啊？哦，这个是给你的，说着喝了对身体好。哦，好。你什么意思？钱妈妈。您准备这些道具，就不能先和我说一声吗？嗯，这样。
这个，不好意思，老板，我能接个电话吗？嗯，好。喂，婷婷，怎么了？什什么意思啊？怎么了？你在哪儿呢？喂，喂，婷婷，老板，不好意思，我得出去一趟，我朋友情况不太对。春阳，我送你过去，上车。谢谢老板。去哪儿啊？苏宁河。我听他电话里一直在哭。知道发生什么事儿吗？我也不知道，我像喝酒了。一个孕妇怎么能喝酒呢你这样心疼了，他不要我了，不要我的孩子了。耗子和他的女同事好上了，之前跟我说的加班都是骗我的，其实就是跟那个小三去开房去了。现在要跟我一刀两断，说不要孩子了。我这辈子就这样，只是很对不起我的两个孩子。希望他们下辈子再投胎，就不要遇到我这样没用的妈。李梦琴说什么呢？你现在死了，不成为他们的意了吗？那十年后人家儿女双全，谁也有仇，谁还记得你啊？你万一出现什么事，只有你父母为你伤心。好了，你忘记我是律师了吗？如果张浩真对不起你，我一定不会放过他的。嗯。你现在是孕期，情绪不稳定很正常。我们先回去，找张浩聊一聊，把事情说清楚了，啊。会。呃，心情不好的时候，喝点热饮会好一些，牛奶。那。谢谢你啊，老板。一会儿我送婷婷回到你家，就不耽误你时间了。我陪你们去。不用，事情还不知道怎么样呢。万一不行，你们两个女生去谈判太不安全了。不用了。皮手，把她带上车。走吧，婷婷。送你上去，不用了，老板，我们自己去就行了。老板，你先回家吧。那我在车里等你们。不用，我一会儿会想办法回去的。万一你们谈不出结果，你带着孕妇不好打车。那谢谢老板了。如果你一会困了，你就先回去。
娘，你多穿点衣服。我前脚刚走，你后脚就,就把人带到家里了。停停停！停停停停停停停你给我滚出去！那是我姐，她已经不爱你了，你说我纠缠她有什么用啊？你个不要脸的小三！你对她还有多少了解啊？她公司有多忙你知道吗？你不知道，你成天只知道在家花钱。你知不知道她去看病，还被诊断成重度抑郁了？你知不知道？她已经不爱你了，你为什么还去纠缠她？好了，好了，好了，她现在是孕妇，你要是再动她一下，我确保你会承担法律责任。还有你，你躲在后面算什么东西啊？尹梦婷，我们好聚好散，别闹那么难看了，行吗？江浩，做错事情的人是你，你现在说这话是什么意思啊？是，我是喜欢上了别人，那是我的错，但是你扪心自问一下，你就没有错吗？我有什么问题？当初是你劝我辞掉工作，在家当一个全职太太的，现在你反过来咬我一口，说我不思进取。你的良心是被狗吃了吗？话是我说的，那你如果真的能够在家好好操持家务的话，没有问题啊。你整天在家除了网购，你什么都不会，你跟整个社会脱节了，你知道吗？我跟你之间越来越没有共同话题了。我跟你聊职场啊，聊工作，你什么都不懂。你知道我压力有多大吗？还在张浩的面子上，你把你肚子里的孩子打了，再给我好好道个歉。你侵犯我隐私权这事儿，我可以撤诉。而且既往不咎，隐私权吗？你的浩姐妹没告诉你吗？她找人偷拍了我和张浩的照片，还发给我的领导和公司的同事们。你侵犯了我的隐私权，我随时可以告你。久等了，谈的怎么样？不算太好。直播这种事情才不符合我的格调呢。程瑶让我直播，那我就勉为其难的做一下吧。久等了，谈的怎么样？不算太好。瑶瑶，我现在这房子也没法住了，我身上也没有多少钱，我能不能先去你那儿住几天？当然可以了，等我找到房子，我就立马搬出去。好了，先别想这些了，您就在我房间，我去客厅就可以了。不用，君恩和附近的酒店有协议。你用程瑶的房间先住下，我安排。君恩什么时候有这种协议啊？刚刚谈的，上车。走吧。老板。老板，我带甜甜去办下入住。走吧，慢点。你在他那等我一下，小心啊。老板，喝点粥垫下肚子，要不然一会儿胃又不舒服了。我回来之前喝完哦，可以吗？你敢要挟老板是吗？就当是我求老板的好吗？啊！不行，万一一会儿你把他扔掉怎么办？这样吧，你把你的手机给我，我登录我的账号开个直播。
我把喝粥的视频拍下来发给你，行吗？那你没拍怎么办呀、啊？我得看你白喝了才行。直播房间，好了，一会儿你设置个密码，只有我能进，别人看不见。趁热喝哦。加班到现在还没吃晚饭吧？我给你买的粥。你怎么知道我想喝粥？哦，谁给你点的？我不能自己点吗？别试啊！啊，嗯，那行，你你吃，你别喝，喝杯就行啊。一起吃。啊，行。你也点的这家啊？对，我知我知道你，呃，只爱吃这家，我就点了一下。小菲菲，有点东西哦。你怎么知道我想喝粥？我不知道。你不知道你点粥干嘛？一会儿闲了这家，确实，一会儿换一家点啊。我眼睛是不是瞎了？给陈阳发信息，现在立刻马上，我自己发。你婷，日用品都准备差不多了，你看看还缺什么吗？不缺了。偷拍梁琼琼的事情，怎么回事啊？是我请的一个老乡拍的，我气不过他俩在一起了，想让他们身败名裂，所以我给这个老乡写了授权委托书，让他全权代理我取证。我当时在气头上，问我这是侵犯隐私的，你还知道这个是侵犯隐私的？有权取证的主体只有你自己，如果是你自己去跟拍的话，那这个证据是合理合法的。但你找别人这个东西就……我知道，可是我当时实在是太生气了，我怀着孕还被劈腿了，却受不到任何保护。我现在该怎么办？清点共同财产，做财产分割。真的走到这一步了吗？那刚才张浩的态度你也看见了呀，你现在已经没有感情了，就算不为自己，也要为肚子里的孩子吧。你说的对，我都被他们倒打一耙了。如果再没有钱，我可能连孩子都养不活。婷婷，公司的人一直给我发微信，我出去看一下，不打扰你了啊。好，你早点休息，有什么事给我打电话。啊，放心。三百多条微信，地址哪？程阳，你的账号不是就我们几个同事在关注吗？怎么老板忽然用来开直播了？我不是让他设置密码吗？难道没有设置成功？应该只有你们几个看到了吧？嗯，本来是的。就本来是的，本来是什么意思？有后来吗？后来不知道从哪儿涌进来一大批小姑娘，就说什么小哥哥好帅啊，想变成小哥哥嘴里的粥什么的，还给他刷游艇。
那均衡对老板的爱怎么能让一群外人比下去？于是我就号召整个均衡给老板刷礼物，务必刷上排行榜前三。这下播了，没看够呢。这城市美颜。你们没有人好奇钱律为什么突然直播吗？其实他内心也很脆弱，虽然他很优秀，但是我们平时不夸他，他开直播就想让我们看到，然后能够直白的夸他，所以逼迫程瑶拿出账号。那为什么他偏偏用程瑶的账号，不用别人的？那就是老板喜欢程瑶呗。我瞎说。你笑话好冷啊！你以为自己很幽默吗？老板，你刚刚直播都被人看就是仗着你长得帅，这要是换一个长得不好看的人，肯定会被骂卖萌的什么都没做。嗯。呃，刚刚有人路过，在路边卖这个现烤面包，我现在啰嗦就买了，你帮我处理一下吧。怎么会有人在这儿推销面包呀？我多嘴了。嗯，既然都垫着肚子了，我请你吃饭吧。哼。然后又想放我鸽子，找个我不认识的女人来顶替，是吧？那我回家给你做饭，行吗？
，家里只剩这个了。这样吧，我给你煎个蛋加火腿肠，也能很好吃的。你觉得垃圾食品符合我的格调吗？那要不把补汤热一下，里面还有冬虫夏草呢。大可不必。那我就自己吃了，下次再请你吃饭。来不及了，来不及了！老板，你怎么还在啊？平时你不早就去律所了吗？动作快点，我不想迟到。啊？你真让我搭你车啊？可是我这包子有味道。别多想啊，就当是员工福利了。我一定会好好珍惜的，老板。不过老板，你前面就可以把我放下了，要不然会被同事看到我们是同车的。不用现在想了，外面雾霾这么大，看不清楚。雾霾？没有啊。老板，很多事情就是百密一疏才导致功亏一篑的。万一一个不小心耽误了你的清白，这样多不好呀！哎，没事。好端端的又生气了。哎呀！小叔，给吕律师的礼物准备好了。嗯。餐厅我也都订好了，时间定在了七点半。这个吕律师呢，是这次金天平奖的主要评奖人啊，也是呢资历最老的。今天晚上吃饭的时候，你给我提醒点，啊。放心吧，小叔。走吧。嗯。嗯你准备什么礼物？真丝睡衣啊。
么真丝睡衣啊？我能给吕律师准备真丝睡衣吗？是啊。我能给你婶儿了。化妆品呢？给我婶儿了。邓紫棋呀，邓紫棋，就就就就你这木头脑袋，你叫什么邓紫棋呀？你改名吧你，你叫邓紫腿吧你，一天天的，不准了你了你，一天天。喂，李律师，嗯，啊，邮件啊，发了发了发了，对我发的是关于德威的那个履历还有个人资料。怎么可能呢，李律师？我怎么可能发表任何关于歧视离异女性的言论呢？我用人格保证，真的。喂，喂。离婚的女人，就是被甩了。你被甩了，你还在这趾高气扬的干嘛呢？觉得自己与众不同，觉得自己是什么新时代的女性吗？这男的怎么这么说话呀？他说的好像有点道理。陈立新，给我等着。干嘛呀？想在院子里跟我吵啊？让别人听见多不好呀！偷偷录音啊，发给吕律师。怎么这么不要脸呢、啊、你？吕律师刚离婚，他应该很能明白我在想什么。哎呀，要我说嘛，程曦啊，你啊还是太幼稚了。我告诉你，就算没有吕律师的支持，还有其他人认可我。别的律师也会有太太吧？就算没有太太，也会有妈。你这么不尊重女性，别的律师的女性家属知道的话，对你会有什么看法？行了，我不跟你闹了，啊，赶紧把录音的那个原文件给我。程瑶怎么样？她好吗？我听说他现在在均衡啊，哎，真不错。但是作为姐姐啊，一定要多帮助他，多提点他，让他千万千万小心，别遇到什么事情一下身败名裂了，那在这个圈子里就混不下去了。那我们就鱼死网破啊！我光脚不怕穿鞋的，都是你，邓大律师，你这么要脸皮，我但凡把你以前做的任何一件事就说出去，都是丑闻。律师。我有个案子想请你帮帮忙，您请进。行吧，那我走了。陈心，照顾好自己，照顾好妹妹。有证件吗？啊，你好，我想换房。喂，梦婷，你在酒店怎么样？我还好。瑶瑶，我想了一晚上，我决定了，我想要尽快离婚，并且要尽可能多的争取到财产，维护自己的权利。我支持你。我只有一个要求，我要聘请你当我的律师。但是我的经验还不够足呢。这样吧
，我帮您问一问我们同组的其他律师。啊，不不不不不不，我是想找一个最了解我，并且我最信任的人。这个人，只有你。好，老板，进来。晚上想吃什么呀？有什么事你就直说。我想接一个案子。标的额有五千万吗？能不能看在我每天给你做饭的份上，给我一个友情价？两千五百万，不能再低了。能不能少一个零啊？我们办案子也不能总是为了钱吧？有的时候适当的去体谅一下弱势群体，努力发扬一下维护正义的光荣形象。春阳，嗯，你觉得作为一名律师，最应该做到什么？努力为了人间大爱、社会正义、国家法治的健全而奋斗。我姓什么？钱。所以我只为钱发电，不为爱发电。但是我作为律师的初衷，就是想要更好的去帮助身边的人。一名好的律师，不仅仅要对客户负责，做好专业的工作，也有责任去传播法律的信仰。老板。你要是实在不想接，我能不能自己接啊？我也有律师执照，按道理来说是可以单独办案的。春阳，嗯，刚刚我说的那些话是站在老板立场的角度说的。从我个人的角度来说，我也不建议你去接李梦婷这个案子。你是觉得我们是好朋友，所以你怕我不够专业会被情绪左右吗？如果不能保持感情的完全中立，极有可能现在案件没有办法去理清所有的细节。但是孟婷是我的好朋友，她同时也是当事人，我会谨记我是一名律师的。我知道你会觉得感性是一种缺点，但有的时候感性很有可能会成为优点呢。比方说，在客户情绪崩溃的时候，我们还过分冷静的去劝说，这样不一定能让他们放下戒备，反而是用同理心慢慢的去沟通。很有可能让他们能够认清现实，给予我们信任。你怎么不说话，老板？你不怕吗？我不怕，我就想认真的帮一次我朋友。过程中如果有任何问题，可以找我。别搞砸了，影响我名声。谢谢老板。我去忙了。无聊。我老板同意我给你当代理律师啦！太好了，我真的非常谢谢你们。我们现在第一步就是先联系张浩，跟他进行协商。好。不接，再打一个。他不会把咱们拉黑了吧？这个人渣，还给我们装上了。没关系，他不接受协商，我们就直接走诉讼。好。啊，对了，我这两天不是在整理我们的共同财产吗？我发现了这个。婚姻忠诚协议，只要有任何一方出轨，那一方就自动放弃财产。什么时候签的？就是领证之后。嗯，我想着。和张浩进入了一个新的阶段，这其实就像夫妻之间的约法三章。我当时还纳闷呢，他怎么默契两天才给我钱？那这个能用吗？当然能用了，这个协议完全合法，里面的要件都很齐全。现在我们就只要收集好证据，到时候财产分割的时候，法官就会把房子判给你了，张浩就等于是净身出户了。
只可惜我当时气上头了，偷拍的那些证据都不能用，不仅不能用，还打草惊蛇，让他和小三收敛了很多。之后取证会不会更难了呀？你现在就安安心心的养胎，照顾好你自己和孩子，其他事情都交给我。你们好好的，我才能安心办点小官司的事情。嗯，他们俩好像也知道妈妈最近比较困难，之前可闹挺了，这两天消停多了。真的？嗯。你们两个要乖一点，不要让你们的妈妈太辛苦。你来找钱律对吧？我找他干嘛呀？我找你。你上回不是给我试探他，没有什么太大结果。我这回呀、啊，加大马力。你看看，我给钱和安排的相亲对象三十个，你看看好不好？三十个啊？会不会太多了？不多，一天一个，三十天就相亲完了。你看，你看看怎么样？但是钱律工作挺忙的，我怕他没有时间。哎呦，他自己说的，他年纪不小了，他愿意接受相亲的安排，不是我逼他多。嗯，那挺好的。啊，对呀，我也觉得挺好的。你想想，如果今年相亲成功，那可能明年就有小小钱了。有了小小钱，就是我们老钱家有后了，想想都开心。这小孙子多可爱。哎呀，但是我又觉得，钱和那个人，一生都是毛病，会把人家姑娘给吓跑了。你说呢？钱律很好的，阿姨，会有很多女孩喜欢他的，你放心吧。真的吗？嗯。我怎么觉得他全身都是毛病啊？你看，嘴巴又毒，情商又低，又不会哄女孩子开心，就更不用说懂什么浪漫了。你说是不是啊？嗯。是有一点点，不过阿姨，钱律只是嘴巴毒，心还是很好的。哎呀，我就说嘛，情人眼里出西施呀。我不是这个意思，阿姨。阿姨，你误会了。哎呀，我没有误会。小陈，你就承认了吧。你要是没有对他一点点意思，你怎么会有这么厚的滤镜啊？没有，阿姨，你快别说了，万一让老板听到，他会误会的。喜欢一个人不丢人，就认了吧。我也觉得钱律的毛病特别多，比如说他为人很冷漠，就性格差，脾气大，没有爱心，没有同理心。我怎么可能会对他有意思呢？阿姨，你多找几个厉害的相亲对象制止他。好，我一定慎重，好好考虑你刚刚说的。来，我有事先走了。我还没。老板。我给你一个解释的机会。他到底听见了多少啊？我要从哪里开始解释呢？嗯，老爸，我没有情人眼里出西施，我绝对绝对没有觊觎你的意思。什么觊觎？就是我对你没有别的想法。没有别的想法到底是什么意思？就是，您尽管的去相亲，不用顾虑我的想法。你觉得我有必要顾虑你的想法吗？对不起，陈，我平时对你是不是太纵容了，所以让你觉得可以对我为所欲为啊？不是的，对不起，老板，是我错了。错哪了？我错在不应该干涉老板的隐私，更不应该自作主张说那些话，应该做好一个下属的本分。下属？嗯。对，你就只是一个下属。我希望你能摆清楚自己的位置，把心思放在工作上，而不是放在我私生活上。
你就只是一个下属。我希望你能摆清楚自己的位置，把心思放在工作上，而不是放在我的私生活上。勉为其难弥漫失望你这只是我老板，你管得着？我当然管得着，因为你对我很重要。无动于衷，还是太多顾忌。有些荒谬，是从那一天起，沉默都变得合情合理。哦、所有的痛苦让我想起你。我们以后工作接触的机会非常多，我希望你能守住自己的底线，把持住自己。什么意思啊？在你之前，十三个助理都是因为这些不专业的行为被我开除。陈瑶，不要再心存幻想了。你只是一个下属，不要再惹老板生气了。拜托我的话，给你加两个煎蛋，喝点粥垫下肚子，要不然一会儿胃又不舒服了。我回来之前喝完哦。老是饿过头不吃，这样胃会坏掉的。只要你吃，我就放弃五天带薪假。我可都是你的人了，你得护短。我觉得前辈的毛病特别多，比如说他为人很冷漠，性格差，脾气大，没有爱心，没有同理心，我怎么可能会对他有意思呢？就是我对你没有别的想法。没有别的想法到底是什么意思？就是您尽管的去相亲，不用顾虑我的想法。喂。搬进公司吗？帮我约个时间，我要搬家做好了，不用了。那我去做宵夜。以后都不用了。我准备搬出去住，搬家公司过几天到。太好了，你总算要搬回你的豪华别墅了。我就说出租屋不符合您的格调嘛。我说我要搬出去住，你这么高兴吗？怎么会呢？你一走就没人给我专业指点了，我很心痛。把柠檬菌还给我，在我房间，老板您拿吧。
。你人生当中是不是就没有人性这个东西啊？我起来了，你说吧，老钱。钱好，你刚说哪？我拖着个病殃殃的身体被你拉起来视频开会，你还走神啊？你心里有魔吧？我，你说，如果一个人对你的离开毫不在意，也没有不开心，他是不是？你嘀咕什么呢？你能不能大点声？我说，散会。挂了。他心里有魔，他心里有魔，他心里有魔。是个魔鬼，他心里有魔我准备搬出去住，搬家公司过几天到。老板不会是回去搬家了吧？一会儿出去走走，晚点再回去好。